ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ரோஜாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி கிச்சனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு மாடியுலர் ப்ரெஷர் குக்கரை பற்றி ரிவ்யூ தான் கொடுக்க போகிறேன் இது வந்து ஸ்பான்சர் வீடியோ இல்லை இந்த குக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ லிட்டர் குக்கர் தான் இது இந்த குக்கரை நம்ம வந்து இண்டக்ஷன்லேயே வச்சு குக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ப்ரெஸ்டேஜில் உள்ள மாடியுலர் ப்ரெஷர் குக்கர் தான் இது பேக்கேஜிங் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருக்காங்க குக்கரும் நல்லா நமக்கு வெயிட்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மாடியுலராகவே பண்ணது ஓப்பன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மேலே உள்ளதை லைட்டாக டேர்ன் பண்ணாலே போதும் ரெண்டு சைடு ஓப்பன் ஆக்கிச்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சிம்பிளாக ஈஸியாக திறந்துடலாம் இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூசர் மேனலும் ஒரு குக்கர் விசில் குக்கரும் உள்ளே வச்சுருக்காங்க உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே வந்து ஒரு யூசர் மேனுவலும் கொடுத்துருக்காங்க அதை நம்ம ரீட் பண்ணிக்கலாம் எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா விசில் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டரும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் குக்கரும் நல்லா கனமாக இருக்குது இப்போ நான் உங்களுக்கு க்ளோஸ் பண்ணியும் காட்டுறேன் க்ளோஸ் பண்ணலையும் லைட்டை நம்ம டேர்ன் மட்டும் பண்ணால் போதும் குக்கர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் ஆகிக்குது ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு இன்னொரு மூடியும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் மாதிரி இருக்கு மூடி அதை நான் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் நம்ம இந்த மூடியை வச்சு மூடிடலாம் குக்கர்ல இருந்து இன்னொரு பாத்திரத்துக்கு மாத்தணும் அப்படின்ற அவசியமும் நமக்கு இல்லை ஸோ பாருங்க நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கே இப்ப நான் இதுல உங்களுக்கு மட்டன் வேக வச்சு காட்டுறேன் எப்படி வேகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் இதில் ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம தண்ணி வந்து மூழ்கிற அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் இதில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக நம்மளால் க்ளோஸ் பண்ண முடியுதுன்னு ரொம்ப ஈஸி தான் இது நம்ம நார்மல் ப்ரெஷர் குக்கரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விசில் வரையில் தண்ணி எல்லாமே குக்கர் ஃபுல்லாக வடிஞ்சிரும் கீழேயும் வடிஞ்சிரும் பட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருக்காங்க பாருங்கள் ஸோ அங்கே விசில் வரையில் தண்ணி எல்லாமே அங்கே போயிடுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஷர் எல்லாமே நல்லா ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் போதும் அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா குயிக்காக உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிரும் இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் இப்போ பார்த்துடலாம் கறியெல்லாம் எப்படி வெந்திருக்கு அப்படின்னு கறி பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க இப்போ நான் இந்த குக்கரில் உங்களுக்கு மட்டன் கிரேவி செஞ்சு காட்ட போகிறேன் அதுக்கு இப்போ நான் குக்கரில் வந்து நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட பத்து டு பதினஞ்சு கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காய்ந்த மிளகாய் காய்ந்த மிளகாய் உங்கள் காரத்தை அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை நல்லா வதக்கிப்போம் நல்லெண்ணெயும் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நமக்கு கறி வறுவல் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குக்கரில் எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கல என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைப்பிடியில் வந்து அவங்க ஸ்க்ரூ வைக்கலை ஸோ ஸ்க்ரூ இல்லை அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து நமக்கு கைப்பிடி வந்து கழுட்டுட்டு வந்துடும் ஸோ அது ஒன்று தான் எனக்கு பிடிக்கல மற்றபடி எல்லாமே இந்த குக்கரில் சூப்பராக இருக்குது பாத்திரமும் நல்லா கனமாக இருக்குது இப்போ நான் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணிவிட்டு வாசனை போகிற அளவுக்கு நம்ம இதை நல்லா வதக்கிப்போம் இப்போ நான் இது கூட கால் கிலோ மட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன் அதை ஆட் பண்ணிடலாம் இது வேக வைக்காத மட்டன் தான் ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தோட சேர்த்து அதையும் வதக்கிடலாம் இப்போ நான் இது கூட மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் நான் வந்து ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் கிட்ட மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே வந்து காய்ந்த மிளகாய் வேறு போட்டிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதங்கின பிறகு நம்ம கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா நம்ம வந்து இதை கிரேவி மாதிரி தான் செய்ய போகிறோம் ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ நம்ம இது கூட தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வைக்க போக
இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டேன் தண்ணி இல்லாமல் நல்லா வத்திரிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான டிஷ் தான் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ எனக்கு பார்க்குறதுக்கே சாப்பிடணும் போல் இருக்குது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த குக்கரை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அமேசான் லிங்க் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரெஷர் குக்கர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு குக்கர் தான் இதில் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸும் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறந்துடாமல் அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்க அப்படின்னா மறந்துடாமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு வீடியோவில் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்